はいこんにちは、えー、新てっちゃんの今日の新進いつもご視聴ありがとうございます今日はねあのアンチ集団のお話をねちょっとしたいと思いますこれねよくねよく僕がアンチアンチって言うんですけどアンチって何とかねまあそういうまあなんていうかなあのーふうに思っている方もいらっしゃると思うんですけどあの僕、まあ、アンチっていうのはね、まあ、要は否定的でもっと言うとねあの例えば YouTuber だったらその YouTuber を YouTube をやめさせるぐらいまで持っていくっていうね、まあ、極論はそこまでする人たちねただコメントで嫌がらせを書くレベルは、まあ、あ,あんまりねそれはアンチの、まあ、初期段階初期段階みたいなもので。であの一応ね僕のアンチの方で分かってるのはねあのまあちょっとアンチの人数というよりもねアカウントの数でお話をしたいと思うんですけどアカウントの数でいうとねだいたい50個前後だからそれがね10人いて5個ずつアカウントを作って50なのかえー、まあえー、だから人数とアカウントの数は分かんないんですよで大体アカウントで言うともしかしたら1人1個で50人かもしれないし、えー、まあ1人1個で50かもしれないし、えー、まあ10人で1人5個ずつ持って50かもしれないだからアカウントで言うと大体50個ぐらいのアカウントを使って。アンチ活動あるいはいいね活動っていうのをやってることは分かってますであのじゃあどの名前の人が何個使ってるかっていうのはねこれねまあ,あの一般論としてねあのアカウントをいくつも持ってるなぜいくつも持つのっていうとねこれいろいろ目的があってまあ一つはね自分の当初主になる主なそのアカウント名を隠したまま、えー、何かをしたいだから別の名前でアカウントを作るまあこれが一番多いと思うんですで2つ目はあのアンチがたくさんいるんだよというふうに思わせるために、えー、1人がいくつも持って、えー、同じところに何人も書き込むいいねをつけるみたいな感じねで3つ目はねあの、まあ、単純な嫌がらせ特にねあの数字の人とかねその数字の人と仲のいいその北海道の人なんかは、えーえー、TY さんとか S さんとか、えー、梅の産地の H さんとかねそういった人たちのそのなんていうかなアカウントを使ってライブ配信とかに来るとかねまあそういうことをしてましたねだからいずれにしてもねあのアカウントをいっぱい作るっていうことはいまあそういうルールっていうかそういうシステムがあるわけだから別に悪いとは一概には言えませんが大体そのアカウントを複数持たなければいけないっていうその理由としてえーあまりねあの動機がえまともな動機のものではないパターンが多いですねで特に僕の場合はさっき言ったようにね大体アカウントで50ぐらいで、あのー、今のね僕の興味津々の,その介護の時よりもあの三浦春馬さんの件をやった時のアンチの数って半端なかったんですよでねあのー、えー、っとまあ芸能関係をやるとね比較的その考え方が違うとかね、まあ、芸能関係っていうのはアンチの数も増えやすいし、えー、ちょっとね異質なところもあるんですけどで僕の今の、えー、興味津々の,その介護とかね、まあ、その辺の生活のことで来るのは、えー、もうね限られた人、うん、だからこれがね10人なのか20人なのか30人か分かりませんが、えー、アカウントで言うと、まあ、50ぐらい。だと見てますであの他にねあの具体的に僕はあの前もお話ししましたけど、まあ、本名とかね電話番号とかを知ってる人はね3人は知ってるんですよ、えー、電話番号と
本名と住所と、まあまあ、一部勤め先の人いますけど、まあ、これがね3人いますで1人はうん名前が判明は住所と名前が判明している人いますでこれはあの、まあ、電話番号はねちょっと分かんないんですけど、えー、まああの僕の YouTube を細かく見てね僕のことをこう知ろうとするアンチと同じようにえ僕のアンチで YouTube やってる人も何人もいらっしゃるんですけどでその人たちのウォ,あのウォッチングする人も何人もいてね、まあ、あの人はああだこうだっていうような、ねまあ、そういう情報もね実はずっと以前から入ってきてたんですよ。であのその情報をその確実なものにするためとかねその情報が本当の,その本当に 100% なのか 90% なのか、まあ、高い確率でね情報は入ってきてたんですけどそれを確かなものにするためには、うん、あるまあ期間を使って、まあ、いわば住所が分かるとかね住,民住所が分かると住民票が取れますで住民票が取れると、えー、名前が分かります。電話番号はねちょっとちょっとお金がいるんでね取れないんですけどまあ住所が分かれば住民票取れますで名前が分かっても住民票あ名前が、えー、名前はね、えー、名前から住民票どうだったかなちょっとねいろいろあるんですよでこれはあのまあ僕は専門ではないんですけど専門なまあそういう会社もあるし弁護士さんもいるしということで、まあ、住所と名前が分かったらもう完璧ですよね、電話番号なんか必要ありません、連絡先が必要なくて、住所と名前が分かれば分かると、で中にはね、まあ、だから分かってる、まあ、合計で4人分かってるんですけど、3人は全部分かる、1人は住所と名前しか分かんない、で名前もね、実はね、まあ、これ、あんまり言うとあれなんだけど、えっとね、うん例えば例えばですよマンションとかアパートに住んでて、まあ、例えば2階に住んでます3階に住んでますとで301か302かが分かりませんとなってくると、えー、301の住民票302の住民票でその2人の名前が出ますよねそうするとどっちか分かんない時あるんですよだからそれはね、まあ、解決はしたんですけどまあ宿泊しますねで必死でね今僕の、まあ、アンチの人たちがねまあ50だから実際50アカウントあっても見てるのは10人ぐらいでしょうけど、まあ、熱心にね、えー、YouTube 見てくれてるんでねまあそこはね、まあ、お礼を言いたいとだけどまあ僕の YouTube の引退 YouTube をやめることをねあのまあやめることで勝利宣言をねみたいな形をとってる。しもあってでそうするとね YouTube やめるのやめたのかなとかね思うんですけどまあ自分がね今ちょっと気持ちが塞ぎ込んでる中でねあのー、まあアンチの人たちはアンチの人たちでその人たちはそれが仕事みたいなもんだからまあ別物という考え方を持った方がいいのかなとは思ったりしてます。